Gerçekten siz de seveceksiniz. Orijinal halinden hiçbir farkı yok. Vefat eden annesi için yazdı bu şarkıyı. Louis Tomlinson Two of Us live analizi yapar mısınız? Ee, benim hatırladığım Louis Tomlinson. Bakayım doğru kişiyi mi hatırlıyorum ben? Hocam Van Direction grubundaki vokaldi. Ha. Vokal nokta YouTube.be bakayım bir açayım. Louis Tomlinson Two of Us. Ben galiba ilk defa yapıyorum değil mi? Louis Tomlinson daha önce bir analiz veya video yaptığımı hatırlamıyorum çünkü. Neden? Hocam şey yapıldı. Van Direction'ın parça parça bir şey yollanmıştı. Siz de dediniz ki ben tam kayıt istiyorum. Parça parça kesip yollamayın demiştiniz. Anladım. Bir kere orada irdelemiştiniz. Valla hatırlamana çok sevindim Özgün. Hiçbir şey hatırlamıyorum gerçekten. <gülüyor> Van Direction böyle parça parça bir şeydi. Tamam bir bakayım bak Louis Tomlinson'a. Gel bakalım Van Direction'cılar. Toplan, toplan, toplan diyormuşum. <gülüyor> hatırladım şimdi Özgün. Şimdi hatırladım. Hacimli bir ses değil. Bunu kabul etmek lazım. Kabul etmezseniz bana kızarsınız. Kabul edenler de dinlerler. Çok genç bir renk. Tam bir pop vokal ya. İşte hani bu özellikle... Gençlik gruplarına toplanan vokallerde bunu seçiyorlar. Böyle çok baskın, agresif vokalleri almıyorlar aralarına. Genelde birbirine yakın, birbirini tamamlayıcı seslerden seçiyorlar ki bir grup oluşabilsin. Louis Tomlinson da o gruptan ayrılmış değil mi? One Direction yok şu anda herhalde. Var mı? One Direction dağıldı. Dağıldı. Herkes full o kariyere geçti. Aynen. Ve daha önce One Direction'dan dağılan bir kişiyi daha incelemiştik ama değil mi Özgün? Bir... Kimdi o diğer evet. çocuk? Zek. Zek. Hey. Ee, ay, adını unuttum çocuğum. Şu şey olan Pakistan asıllı olan. Evet evet evet. neydi ya? Allah Allah. Valla çete yazarlar. Ta yazarlar yazar. Ya o bir onu incelemiştik. Onda da benzer şeyler vardı. Devamlı falset de kullanıyordu da. Zay Malik. Zay Malik. Z de geldi. Geçelim biraz. Kızlar delirmiş durumdalar. <gülüyor> Tenoral sesler tabi. Bence tonoral bir renk ama bakalım neler çıkacak. Güzel romantik şarkı ama be. Çocuğun sesi de romantik zaten ama benim son dönemlerde bir numaralı Avrupa'daki romantik şarkıcım başka. Şimdi biraz sonra onu hatırlayacağım ve dinleteceğim sana. Dinleteyim. Şimdi onu da not alayım şuraya da ben unuturum biraz sonra 30 senede. Benim favorim Tom model. Bir numaralı şu an romantik romantizmin başında bence o var. Gidelim. Canlı performans kötü mü? Hayır gayet güzel. Mix berbat. Çok kötü bir kayıt. Gidelim. Gidiyorum. Çok birbirine benzeyen bölümleri olan bir şarkı. Ne oldu biraz önce? Ayda çok şanssız bir çocukmuş. Bereket şanslı aslında. Bakın mikrofon düşüyor. Tak aşağı düşüyor bir anda. İyice tam kapanmamış böyle. Tenoral renk gözüküyor ama şarkı söylediği aralık... Tam böyle maksimumda sole vuracak şekilde seçilmiş ama daha tizlerinin olduğunu düşünüyorum. Ee, bu tarz şarkıcıları zaten hani ses çok aşırı kuvvetli, hacimli, güçlü bir ses değil. Böyle şarkıcılara çok aşırı tiz aralıklarda söylettiğiniz zaman canlı performanslarında problem olabilir. Zaten ondan bu tonları seçiyorlar çoğuna. 
Yani daha güvenli sularda yüzdürüyorlar. Bence. Benim fikrim bu. Ama benim favorim başka. Ben Tom modelciyim. Her ne kadar tekniğini çok beğenmesem de şarkıları ve stili nefis. Nefis. Ben şu böyle Another Love falan söylüyor. İnanılmaz abi. inanılmaz. Dur bunu bir tane söyle. Another Love. Poland 2018. Voice da söylemiş onu geç. Bakayım başka bir yerde ben izlemiştim. Şangay'da. Çok iyi. Dur nereden bulayım onu? Nefis yani nefis. Şuradan bir seçelim. Şuna bakayım ya. Of. Müthiş. Müthiş. Bu, bu arada hangi parça bu? Bu değil. Koca bir konsermiş bu. Here I am. Two colors. Bakalım başka. Of. İnanılmaz güzel bir şarkı bu ya. Yani hiç dinlemediyseniz çocuklar oturun. Tom model. Ee, Another love yazın ya. Böyle bir şarkı yok. Müthiş. Efsane ya. Dedim ya benim bir numaram Tom Adel. Hafif sallanıyor sesler görüyorsunuz ama duygu çok yukarıda. Hafif sallanıyor sesleri biraz... Büyük heyecanla da olabilir, alakalı olabilir ama dediğim gibi tekniği mükemmel değil. Biraz burnu, burnu kapalı bir çocuk. Yani biraz buralar, burnunda et var gibi şarkı söylüyor yani. Ya sonuçta insan ya. Ben bunlara da çok takılmıyorum bir şeyden sonra artık. Genel olarak o şarkıyı çıkarabiliyorsa size, yani kendi ürettiği şeyi sunabilecek becerisi varsa yeterli aslında pek çok şey. Gözde so mi? Hafif hafif küçük küçük. Of. Ya mesela dünyada Ed Sheeran inanılmaz patlıyor. İnanılmaz patlıyor. Ve ben e, bir yandan da Ed Sheeran'ı ilk izlediğim zamanları düşünüyorum. Yani böyle akustik gitarıyla çalan bir çocuk falan. Güzel kendine has bir tarz ama ya bu çocuğun tarzı ondan bence kat kat güzel. Kat kat güzel yani. Bilmiyorum. Ee, bazen şarkılar üzerinden çok hakikaten bir şarkı. O şarkıyı yakaladığı zaman şarkıcı başka bir seviyeye çıkıyor ama e, bu duygu, bu, bu karanlık duygu e, bazen çok çok büyük kitlelere ulaşan şarkıcılar bu karanlık duygularını yitiriyorlar. Wow. Ne cümle kurdum ha. <gülüyor> çok iddialı. Ama gerçekten öyle. Büyük kitlelere ulaşıyorlar ve Onları oraya getiren ilk şey aslında o kendi içlerine kapanık olan o temel duyguları. Fakat büyük kitlelere ulaştıkça onlardan uzaklaşıyorlar. Kendine uzaklaşıyor insan aslında. Başka bir şeye dönüşüyor. Ve ilk günlerdeki o heyecanı kalmıyor şarkıcının aslında. Bunun bir formülü yok belki ama şu an Tom modelin bence en büyük elindeki yetenek bu. Karanlığı. Kendine çok yakın yani şu anda. Tom Odin nereli acaba? Hemen bir inceleme çakalım. Merak ettim. İngilizmiş. Kariyerini 2012 yılında Song from Another Love EPC ile başladı. Zaten Brit Awards'ta eleştirmenin seçim ödülü kalın falan filan. Peki. Geçelim biraz parçalı. Şarkıcı 
şarkı nefis sesler hafif kayıyor. Ama o sesler kayması bile yani hikayeyi anlatırken yaşadığı bir acıyı anlatıyor gibi. Bazen tiyatral şeyler işin içine girebiliyor. Bazen ama. Fazlası bu sefer parçanın ruhundan uzaklaştırıyor da ayrı mesele yani. Söyleyememek bir şarkı ruh değildir yani. arkaya ışık vermeleri de dehşet olmuş ya. Genelde bizde hep surata ışık vurma var ya. Surata karşıdan bir ışık gelir. Sanatçı var. Terler içinde artık. Bir şöyle arkadan vurmuş. Nefis. Bir ışık gözüküyor. Of! Sesi her an kısılmaya müsait. Görüyorsunuz değil mi kısıklıkları? Geçiyorum. Hep orta tonlar. Sürekli bu bölge zorlanıyor. Bir süre sonra buralar kısıldığı zaman zaten çok daha zor. Ama parçanın tizleri var benim bildiğim. Geliyor. Tizleri açmak için birazcık alt tonlar kısılmış bence. Mi not. Sol. Güzel bir bariton renk. Of. Dedim ya, tekniği müthiş değil. Ama şarkısı ve okuma karakteri, size geçirdiği duygu muhteşem. Elinde karanlığı var. İlginç bir analiz oldu. Ben de kendime şaşırdım. <gülüyor> Bazen ağzımdan ne çıkardı bilmiyorum. Ya. Hiç böyle bir şey düşünmemiştim. Düşünürken düşünürken geliyor. Peki.